¿Qué onda chiquillos? Bienvenidos a este su canal Mitz Huasteco. Mi nombre es Lilay Ramírez y detrás de la cámara... Itzel Ramírez. Hoy me siento muy contenta, muy feliz, porque tengo aquí a unos personajes, de verdad... Usted, para los grandes conocedores sabrán quiénes son Y pues para los que apenas nos andamos adentrando en este mundo del huapango Pues yo se los voy a presentar Este es el trío Alborada y Valguense Me da en serio mucho, mucho, mucho gusto Y me siento muy honrada en verdad en que ustedes estén aquí Y hoy les vamos a preguntar cosas que nadie les ha preguntado Bueno claro sí, estamos. Bueno, bueno ¿cómo, ¿De qué número calzan? Pues tampoco ¿no? <risa> Pero bueno, vamos a preguntarles de dónde vienen De dónde vienen y cómo se llaman bueno, yo soy Guadalupe López, eh, toco la guapanguera. Yo soy originario de la comunidad de Los Fresnos, municipio de Cardonal. Eh, pues este, iniciamos pues, al principio, más o menos al principio del trío, como en el año 95, más o menos. Llevan mucho tiempo juntos. Sí. Ya, ya más o menos ya llevamos unos años entonces ya años. entonces más que más que como trío ya son hermanos ya después de tanto tiempo de tocar juntos ya tanto que han pasado no me imagino porque así como pues como hermanos pues nos peleamos y nos enojamos pero nos encontramos y nos queremos pues así supongo que a ustedes también les ha pasado sí así es ya somos jovencitos ya <risa> sí claro de dónde viene eh, ahorita venimos de una chamba de, ya de, trabajamos anoche allá por Tulancingo pero bueno, yo mi, mi originalidad es de Tlahuiltepa. Las manzanas, muy, las manzanas municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo. Y, ajá, y radico en Ismiquilpan. Bueno, voy de vez en cuando a mi pueblo, tengo mis papás allá y pasando por ahí para acá. Perfecto. Pero bueno, la música aquí la llevamos, gracias a Dios. Ya se puede decir que 21 años. Ahí andamos Toda con, una vida. con 12 grabaciones por ahí. este Ustedes han escuchado algunas de nuestras canciones, que pues en este día, aquí el Día del Padre, por supuesto, ah, vamos a... A reeditarles con otra música. Perfecto, muchas gracias. ¿Y usted? Yo, mi nombre es Juvenal Acosta. Yo vengo de la comunidad de Aguacatlán, municipio de Cardonal, Hidalgo también. Este, pues ahí somos, somos ahora sí que aparte de, de compañeros, vecinos. Vecinos. Vecinos, este. Yo me queda a una hora, digamos, su casa de Lupe, a una hora igual a casa de Alejo. Y como dijeron los compañeros, ya igual llevamos un ratito aquí en el. En la música, este, y ahora sí que a ver cuánto más Dios nos permite seguir complaciendo a nuestra gente. Primero Dios va a ser mucho tiempo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser uno de los más grandes exponentes de la música guapanguera? Con toda sinceridad, para los que nos están viendo, ellos donde pisan, llenan, abarrotan. Con toda sinceridad se los digo, ellos son muy humildes, eso hay que reconocerlo, no cualquier persona lo hace, ellos son muy humildes, a pesar de ser tan buenos músicos, no estoy menospreciando a ningún otro, no, 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 solo que por la trayectoria y por, por la, perdónenme, por la trayectoria y por el tiempo que llevan juntos, se han logrado acoplar muy, muy, muy bien, pero son en verdad grandes personas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser de los más grandes exponentes de la música guapanguera? ¿Qué, qué, qué les hace sentir cuando están en un, en un escenario y de verdad ven que la gente se emociona cuando ustedes comienzan o salen a, al escenario? Pues nos, nos sentimos satisfechos al nosotros de brindar nuestro trabajo a la gente, ¿verdad? Que le gusta bastante. Y pues no somos los más grandes, se puede decir, porque hay mucha infinidad de música eh, dentro del género huasteco que pues unos más, un poco más, otros menos, pero bueno, nos sentimos, nos sentimos entre pues los eh, los más elegidos, ¿verdad? que tenemos este, mucha gente fanática. Muchos seguidores, nosotros, claro. Seguidores y pues eso nos ha llevado a uh, muchas cosas. Claro, sí, eh, sí, 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 sí. Eso, eso les, eso les ha abierto lo, las puertas, pero pues uh -huh. yo con sinceridad se los digo, es eso. Tanto tiempo que llevan juntos, pues se han logrado acoplar, han hecho un, un, un buen trío como valga la redundancia como lo que son y eso es lo que los hace en verdad que toquen extraordinariamente muy 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 bien ¿qué instrumento toca cada uno? pues yo eh, no le dije mi nombre va o si no, no dijo <risa> mi, mi nombre es Alejo Romero Chávez eh, toco el violín uh -huh. y pues, pues me gusta mi alegría también pues, los instrumentos los otros los hacen un poquito me gusta a veces pero a lo pues, que le sabes andan, al violín andando entre amigos pues me agarro la jarana me agarro la guapanguera <risa> y pues a veces a, a través de una New Mix, de una Victoria, de, de, de un hornito, o sea, claro. por ahí, un pulque. ¿Eh? Ah, el chiste que sale la alegría, a, a veces está de más. ¿verdad? Pero bueno. Pero ya entre amigos, pues le hace a lo que quiera, ¿no? Eh. Por si nos gustan enviar algo, pues 
Lo esperamos. ¿Y usted qué, qué instrumento toca? Yo toco la guapanguera. La guapanguera. Ajá. Pues sí, es, es con el... Bueno, al principio yo inicié con jarana también. Sé Ajá. tocar un poquito la jarana. Pero mi, mi gusto más en, en tocar o mi alegría de tocar es la guapanguera, la quinta guapanguera. La quinta guapanguera. Porque hay que saber que hay quinta y sexta que, que tocan, que suenan un poco más fuerte que una guitarra normal, eso tengo entendido, ¿verdad? Uh -huh. No sé mucho de música, y más o menos le sé, pero aquí él toca la quinta. ¿Y usted? Bueno, yo, hay lo poco que se puede hacer en la jarana. En la jarana, <risa> jarana, jarana, la jarana. Y este... Pues también los demás instrumentos luego me gusta estar, como dice, intentándole, pero siempre, ahora sí que lo que hemos estado siempre en su instrumento, yo es la jarana. Sí, claro. O sea, aunque ellos sepan o saben este, tocar otro instrumento, pues lo que los define como tal, pues es jarana, violín y quinta, ¿no? O sea, lo que ustedes ven a, a cuadro es eso, ¿no? Así es, como trío Alborada Hidalguense, ya por ahí a lo mejor nos invitan por ahí a, a algo, a lo mejor a una tardeada que es independiente cada quien por su lado ¿verdad? también lo, lo hemos hecho de mi parte yo sí lo he hecho satisfactoriamente y pues eh, por complacer a algunos dos tres por ahí ya un evento de estos grandes de taquilla o eh, más eh, se puede decir de, de más capacidad necesitamos ir los tres como somos trío Alborada sí claro pero uh -huh. o sea aunque lo, cada quien por su lado pueda hacer lo que lo que le gusta al final del día terminan siempre sí. siendo Alborada y del eso sí. es lo que uh -huh. lo que cuenta o al menos lo que uh -huh. ustedes ven y es lo que yo les presento ahora vamos a adentrarnos un poquito más qué tal les fue el día del padre mm, fue ayer trabajando bendito sea Dios uh -huh. Entonces no, no, no le celebraron bueno, como bueno, que... Bueno, pasa que pues nosotros sabemos, yo sé que es el día 18, va. Ajá, muchos días, 18, 18, 19. Pero bueno, bueno, como es día del padre y que el padre es el que más sale a trabajar, le festejan <risa> el 19, pero nosotros desgraciadamente nos van a festejar hasta que lleguemos mañana, pasado mañana, yo creo. Y bueno, pues la pasamos trabajando, va. Cuantas veces, otras veces son días, días de trabajo y para otras personas, para nosotros descansamos, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, claro. Hay, sí, sí. Hay, hay cambios. Sí, sí, sí. Eh, es sí. totalmente diferente a la vida habitual de quienes no somos músicos, porque pues ellos, pues un ejemplo, hoy estamos celebrando el Día del Padre y ellos vienen a tocar para los papas, uh -huh. siendo ellos padres, pero pues al final del día pues la, la vida de músicos pues no les permite un poco más de, de tiempo, ¿no? O sea, sí. o celebrar el día que es... Pero al final de cuentas pues, celebramos todos juntos, ¿verdad? Se puede sí, decir claro. también, nos, nos sentimos contentos al entregarles nuestra música satisfactoriamente. Claro, claro, sí. claro. Pues me da mucho gusto y les agradezco mucho que me hayan permitido un momento de su tiempo lo único que me resta decirles me voy a despedir de mi canal espero que no les haya ofendido con ninguna de mis preguntas y lo único que me resta decirles chiquillos es que se cuiden mucho que Diosito los bendiga y nos vemos en el próximo video adiós claro que sí adelante de esta cámara les invitamos a, a escuchar la música de trío Alborada y Dalguense gracias